mada inayosema mpenzi umpendaye anapokuwa kidonda kwako mpenzi umpendaye anapokuwa mada kwako mada hii imeletwa na swali lifuatalo Dokta naitwa Musa mke wangu nikimwambia kitu anakuwa mkali kwa mfano anapenda sana kuchati na nikiuliza una chati na nani ananiambia hainihusu tukigombana anasema kwanza nakalia hapa tu kwa ajili ya watoto bila wao ningekuwa nimeshaondoka zamani dokta una nisaidiaje sasa huyu da huyu kaka a Musa ameleta swali hili baada ya wiki iliyopita nimezungumzia mwanaume ambaye vile vile naye amekere amekerwa na mke ambaye anachati mpaka jikoni yuko anapika na chati anapika na chati anawaje ya chati yuko mizi kwa ina kuchati Sasa huyu ameleta kitu kingine tofauti anasema kwamba mwanamke anamwambia kwamba hapa nakalia watoto tu hii ndio imeshakufa tayari hapo kwa ipo kwa hiyo unaona unaweza kama mara hiyo sasa ni kidonda. Ni mtu ambaye unampenda. Ungependa uendelee naye. Lakini kama vile kidonda anaendelea kukumiza siku hadi siku. Kwa hiyo mapenzi yenu yamekuwa kama ya kuchechemea. Mtu ana kidonda kwenye unyayo. Anatembea kwa kuchechemea. Hatembei sawa sawa. Unapoona katika uhusiano wenu wewe na mke wako wewe na mpenzi wako wewe na mchumba wako kwamba kwa sehemu kwa kama vile mnachechemea yaani yani mlikuwa mnapendana sana yani kufura kufurahi pamoja ilikuwa ni kitu rahisi lakini sasa hivi mpaka msukumane sukumane zamani tendo la ndoa kilikuwa mwanamke tu kimwambia hivi ah tayari amekupa siku hizi yani mpaka mpaka mvutane kwanza ndio akupe tendo la ndoa sasa unachangaa huyu sio yule wa kwanza amenianza naye Nimekosea wapi na hujui ulipokosea? Kwa nini amenibadilikia hujui? Kwa nini anipende kama zamani hujui? Kidonda hicho. Hayo ni mapenzi ambayo yamekuletea kidonda na unashindwa kujua. Kwa hiyo kwa maana kama hujui maana hata dawa uweze kupata. Haleluya. Na kama hujui kwamba unaumwa nini maana unataka ukapimwa unaambiwa una minyoo ya safura huku wewe. Ndio unatafuta dawa ya huku wewe kwa sababu mimi mimi nyoo mingine ya scaries na kuna maumivu ndani ya ndoa yako ndani ya uhusiano wako lakini hujui kwa nini yametokea pale ukiona umechoma unachitembea kuna mwiba umekuchoma unaotoa unaendelea kutembea vizuri mko mguu wako unakuwa fresh sasa shida ni kwamba hujui kwa nini yamebadilika na hii ndio maana watu wengi wanafaidika na kipindi hiki kwa sababu inakusaidia aha watu wengi wanatumia message doctor umenifungua macho Wanatumia message wengi wasikilizaji wengi. Umenifungua macho. Daktari alikuwa sijui. Kama kaka mmoja kutoka Biharamulo, akasema daktari alikuwa sijui kama namtesa mke wangu. Mwingine kutoka Sumbawanga, anasema ndoa ya miaka ishina moja ilikuwa ina yumba yumba. Kwa unaweza kuona hicho ni kidonda. Miaka ishina saba, ishina moja ndoa ina yumba. Anasema toka nimeanza kusikiliza mwezi wa 4 mwaka huu 2022 mpaka sasa hivi ndoa yetu imekuwa tamu. Ufikirie huyu ni mwanaume mwenye umri wa miaka 51 moja kaja jana usini kwangu ana msini moja ana kazi yake nzuri na gari analo amefanya mapenzi siku leo utangulia amemaliza kufanya mapenzi mwanamke anamwambia hii ndoa ya miaka 19 kama umenificha kileleni haizidi mara tano mwanaume alichanganyikiwa mwanaume alichanganyikiwa akaje usini kwa kwa sababu mzee anajua kwamba dawa ninayo lakini alikuwa hajui kwamba anachokifahamu mtendei haki mke wake alikuwa hajui alikuwa hajui ndio ya miaka 19 alikuwa hajui ameambiwa jana na mke wake kesho yake anakuja usini kwa maneno mengine ni kwamba kuna mtu anaendelea kuumia lakini hajakuambia kwamba umemtengenezea kidonda kama dokta nani mchungaji mgogo akasema hivi nyinyi wanaume ni wachawi kabisa wachawi nakuta asema kuna dokta mmoja ambaye ni mimi sawa <laughs> kasema kwamba kuna wanawake ambao wanaumwa kiuno mgongo kisa hawajafikisha kileleni mara nyingi sawa hawajafikisha kileleni wanaumwa asema nyinyi wanaume wachawi na sababu sio wanaume wanawake bwa magonjwa kwa hiyo sikuona mimi sikuona sasa kupenda na pastor uweze kuelewa sawa huyu mwanaume sawa hebu sikiliza swali hili. Umeusikiza umeusikiza jamii iliyopita amenitumia amenitumia kumpongeza hapa sasa hivi. 
Dokta unayosema kuhusu wanawake wazembe ni kweli kabisa. Hata mimi sijisikii hamna mke wangu kwani yupo kama mtoto kitandani inaboa kweli. Askari mwanamume, mwanamke hajiambiwa kumbe yeye ni mwanamke ni kidonda kwa mumeo. Hajiambiwa. <laughs> Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari? Unaona ni jinsi gani ilivyo hatari? Haya, na kwa story za kweli uza kuelewa. Uza kuelewa. Hii ndoa ya miaka kumi na tatu kutoka Songea. Miaka kumi na tatu. Mwanaume nguvu za kiume hana. Nguvu za kiume hana. Anawahi kumaliza, nguvu za kiume inaweza kupita hata wiki mbili ajafanya tendo ndoa hama hana. Mwanamke akawa anamlala mkeo na mchepuko tu. Haiwezekani bwana. Mwanaume gani unakula unashiba alafu hatendo la ndoa hutaki. Mwanaume gani? Wewe unakuwa na mchepuko. Akanipigia simu. Wiki nne zilizopita au tatu zilizopita. Kanipigia simu. Daktari nimekusikiliza ile ndoa Afrika. Kama ni roho mbona anachepuka? Mimi sichepuki. Nimeokoka kabisa. Sio unaokoka kuigiza nimekuwa kabisa sichepuki. Kimbe kwa kuna pia anachepuka. Naomba ongea naye leo jioni. Kumbia kuongea na mimi shilingi 5000. Kanilipa shilingi 5000 sema saa moja nikirudi. Nataka nikaongea na mke wangu, sawa. Bwana amefika nyumbani nikaongea na mke wake, nikamweleza, nikamuuliza mwanaume. Wewe mwanaume una uzito kilo ngapi? Akasema 104. Nikamwambia, "Aha, hiyo ndio imesababisha uzito umezidi." Kazi gani unafanya? Akasema kazi yake anaoifanya. Nambia na wewe imechangia kwa sababu unakaa sana. Na, na. Sasa unahitaji dawa ambayo itaenda kwenye ile misuri ya nguvu za kiume na kuichokonoa. Alafu uweze kutumia dawa, alafu mzunguko wa damu uwe mkubwa kule ndani. Alafu uone, nikampa hiyo dawa. Nikamtumia kutoka sehemu kwa basi la Super Fair kutoka mwanza kwenda Songea. Nikamtumia. Yana kanipigia simu, sema doctor nitakupa zawadi kuna samaki wa nani dagaa wa ziwa Nyasa. Sawa, sema dereva nitampa nitakutumia zawadi. Asema kwa mara ya kwanza nipiga round mbili. Hii kwa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza nipiga round kwa unaweza kuona. Ana pastori huyo kalewa. Unaweza kuwa ni kidonda lakini hujijui. Huyu mwanaume kamleta mke wake usini kwangu. Akasema mke wangu jeuri sana, mishi. Mishi sana, mishi sana mke wangu jeuri sana. Nikamwambia mwanaume kaa nje niongee na mwanamume na mwanamke. Nimpime kwanza kwenye 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 darubini yangu niangalie. Sasa kwa nini nimekuwa mbishi? Kwa nini nimpime kwanza mwanamke? Niangalie kwenye moyo wake kuna vitu gani vimeingia vimesababisha awe mbishi. Kuna vitu vinaingia kwenye moyo wake lazima nipime. Kwa hiyo siweza kuvima wakati wewe upo. Sawa, sawa. Akaa nje kidogo nikampa kitabu kusoma. Namuuliza mwanamke mkwaje? Akasema na mume wangu ana wivu kupita kiasi. Ana wivu kweli, yani imekuwa kelo. Usiongee na huyo, wewe malaya. Usiongee na wewe, sijui wewe nini huyo. Wewe eh, doctor nikaona pote ya pote kama ndio ile kufa na hivyo. Sina la. Na kwa nakalia nini hapo? Mwenye nifanye jeuri kama ananifukuza nifukuze. Ai nenda mzuri. Kwa unaweza kuona, wivu. Unaweza kuwa kidonda. Kuna hasira, inaweza kuwa kidonda. Kuna kutokupokea simu. Kutokumpigia simu mpenzi wako. Inaweza kuwa kidonda. Wewe ujui. Hujaambiwa bado kama yule kaka aliyokuja usini kwangu eh, jana. Hajaambiwa kwamba miaka ya miaka 19 mwanamke amefika kileni sio chini ya mara tano. sio zaidi ya mara tano. Kwa hiyo unaweza dada kaka umeka msana moja. Tumwani handsome tu. Umeshiba vizuri. Na ana gari lake tamu. Kwa hiyo haya mambo yapo. Kwa hiyo usisubiri kuambiwa. Kwa kadi siku inavyoenda je? Hivi kweli? Najitahidi kumuonyesha mapenzi mke wangu zaidi na zaidi. Na hivi kweli najitahidi kweli kumpa mume wangu mapenzi yote anayohitaji. Kila siku inaenda kwa Mungu jiulize. Ukimwona mke wako amenuna. Usisese sema tu ah mbona mke wangu anapenda kununua? Jiulize, ifi nakosea wapi? Kwa sababu anaongea naye. Hasa ukiona tabia hupendi kuambiwa ukweli. Ukiambiwa ukweli unakuwa mkali. Ukiona tabia huombi radhi. Ni mgumu kwa kuomba msamaha. Hata usitambiwa, utaambiwa. Kile lake tendelea kukua, mshiki kitatafutiwa mchepuko, kisaidie kuponya kile kidonda kwenye moyo wa huyu mtu. Unaweza kuona? <laughs> kwa hiyo kuna mambo mengi, sawa? Waona unaona kwamba upokee simu wakati, unaona mwenzio anafurahia hilo? Mwenzio unachelewa kujibu message ya mwenzio, unafikiria mwenzio anafurahia hiyo, ungefanyao, ungefanyaje? Angalia jinsi gani unatengeneza kidonda kwenye moyo wa mwenzio. Kwa hiyo angalia ndio maana Bwana Yesu anasema kama hivi lile ambalo mtaka watu watu wafanyie nyinyi wafanyeni na wengine wewe unapenda kufanywa hivyo namalizia namalizia msikizaji jana anapigiwa simu na dada anayemfahamu asema daktar dada mzuri ndio hajamaliza miaka kumi. daktar mke wa mume wangu kanikuta na kwa simu yake kakasirika kweli kaniambia nishike bike nishike biblia 
ni hapi kwamba sitaishika simu tena simu yake tena sema ni hapi doctor na nikamwambia nipe muda kidogo kabla sija hapa akanipigia simu nipigia simu katumbo hata kwa mimi na kasina kirudi ile aabishwa ya kanipigia simu nikamwambia hivi usikubali biblia hiyo yenyewe inamshtaki yeye mwenyewe Biblia sio kwamba tembeeni katika nuru. Kwa nini tembeeni katika nuru? Lazima kuwepo na uwazi na ukweli. Biblia yenyewe inashuhudia kwamba mpende mke wako kwa bidii, mpende mke wako, mume wako kwa bidii. Biblia inashuhudia yeye akupende kwa bidii. Ni mangapi amekufanyia ambao ameshaniambia uko nyuma? Ndio, sawa, sawa. Ni mangapi amekufanyia? Sawa. Sawa. Kwa hiyo ndiko hivi, hiyo Biblia yenyewe inamshtaki ina, ina yeye mwenyewe, ina mkumu yeye mwenyewe. Kwa hiyo Yesu kaapia hivi. Akasema doctor, yani nimefai kweli, hicho nipa ni kweli kamwambia hivyo mwanamke mwanaume tabuka kaniwea unaweza kuona jinsi gani ilivyo unaweza kuona tengeneza kidodo kwenye kwa mwenzio bila kujua oh sawa wewe unajiona mjanja nilimkataza mke wangu sishike simu mwenzio anaumia ushatengeneza kidonda nilimkataza sasa mume wangu asishike simu wewe unjui unamtengenezea kidonda ndani ya moyo wake unjui hadi kuona una chati yule anachepuka Nikilio pita nipata message siku ya siku ya ndio kwenye maswali nikaona ni huyu mtu lazima aielewe kwamba asema doctor nahisi mke wangu anachiti ananisalita asema nahisi mke wangu ananisalita wewe sikumuuliza sikumuuliza kwa nini unahisi sikumuuliza songeni sikumuuliza kama unahisi fuatilia simple hmm kuongea na mimi unalipa hela si mtoka hapa mimi si ule dio kwa hiyo kuna message nyingine nitaziangalia tu lakini kuna nyingine nitazachukua na ifrida kwa kipindi haleluya kwa hiyo sawa sawa niko busy sana sawa niko busy sana ninavyokuambia leo nimeamka saa tisa sijalala sasa unaweza kusema nimeamka saa tisa yani naamka nafanya kazi na namuomba Mungu Mungu nisaidie nifanye kazi kwa sababu niweza kusaidia watu wengi makadunia nzima nanisikiliza paka kwenye YouTube wanasikiliza kutoka Bulaya Marekani napata simu kwa hiyo niko busy sana kwa hiyo kwa hiyo mbona msingefahamu kwamba Lazima utoe kipaumbele kwenye uhusiano wako. Ni jinsi gani unachangia kwenye furaha ya mwenzio mara kwa mara. Kwa hiyo jielimishe mke wangu anapendelea nini? Mume wangu anapendelea nini? Vitu gani mume wangu avipendi vitu gani mke wangu afanye? Vifanye. Naongezea na zaidi. Sasa ndugu yangu Musa ulileta mada hii siku ya leo. Ni kwamba mke wako amekutamkia kabisa amekwambia kwamba haikuhusu simu yangu na chat na naye haikuhusu na nakwambia na mkigombana anakwambia kwamba nakalia kwa ajili ya watoto tu sasa nakwambia hivi ukiona mtu ni jeuri kiasi hicho ana ujasiri kiasi hicho tukambia hapa nakalia watoto yani yuko tayari afanye mazambi yote wewe unamwangalia kisa anakalia watoto nakwambia hivi sasa naomba ni kuache huru muulize hivi mimi naomba ni kuache huru ukakani unafa muogopa ndivyo atavyoendelea kuumiza msi utakufa kwa pressure kule usiogope kuachwa au kuacha mtu amesema mwenyewe kwa mdomo wake amesema mwenyewe kwa mdomo wake unamlazimisha kwa nini mwambie ha ndio chochote kitaka sawa nakupa mwezi mmoja endelea kulifikiria hilo kama ikifika baada ya mwezi mzima huu hujabadilisha mawazo jiandae kuondoka pekamba ajifunge mwenyewe amejisemea mwenyewe Sawa, najua itaniuma nitaingia sawa. Jiandae kuondoka. Bila kujali unaingia gharama kiasi gani kwa kuondoka kwake. Haya ni maisha yako Biblia inasema hivi, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Sio ulinda mioyo ya watoto wako. Oh, mama yake akiondoka sijui itakuwaje. Ah, usilinde moyo wa watoto wako. Linda moyo wako. Hebu fikiria huyu mwanaume, Elsa, ana kazi yake ni koti ya rai kazi nzuri ana amemnunulia mke wake gari jipya Disemba Kruga unajua ile gari ya Kruga kadia milioni 30 alikwenda juu huko Kruga gari jipya Sasa mwanaume mwanamke anamuuliza Hivi mwanaume mwenye dudu dogo anajitambuaje Hivi mwanaume mwenye dudu dogo anajitambuaje Kumbe anachepuka na rafiki wa mume wake anachepuka na rafiki wa mume wake amekutana na ndugu kubwa kuliko la mke wake la mume wake na mume wake amegundua hiyo baada ya kufuatilia kwa nini mauliza hizo swali haleluya asingeulizwa swali asingefuatilia 
Asinge ulizo ilo swali. Asinge fatali ame ulizo na kajishitu kia kaja kuchukua dawa yangu ya kongezea ukubu wadudu. Ovisini. <laughs> Mkiwa ana kuuliza. Ivi, mwana mki mwenye dudu dogo, ana, mwana mwenye wanaome mwenye dudu dogo, ana igundu waji. Kwa kisikia je? <laughs> Kwa hea mambo yapo. Kwa hea, ukiwa na dudu dogo chini ya nchi sita, utazala uliwa ujui. <laughs> Dada wengine, anasema hii. Asema hivi, nimisha tebewa na wanaome wanune. Sao, sao, wanaume wanune. Wote wana madudu makubwa, lakini huyu wana dudu lefu, lakini jimbamba. Hali nisugui, sawa, sawa. <laughs> Ninguém Kweli na mpenda mungu wangu Yani siwezi nikaonyesha mapenzi zaidi ya haya na ya onyesha Nao Hakasa kwenye ya mebadalika Mwambie kama kuna kuna Kama kuna sababu mbewe wejui Akuambie Kwani sikuizi yu mchangafu Kwani usi mwuche Muulize usi mwogope Muulize Unakaa kimi una mwogopa huyu mungu Muulize Kwani sikuizi yu mchangafu Kwani Akuambie Uliza mara ya kwanza Mara ya tatu Mara ya nene Baka mara ya saba <laughs> Elifi kama na saba Hakupi majibu lakini hanalaha Basi anajibuka Hana unyo sida kuambia wama anajibuka Unigizishi Kwa hivyo mwusika Kwa maria upate jibu Kwa nini mwume wangu Kwa nini mwuki wangu hanipendi kama zamani Hii ni Radio Africa Iki kutangazia kutoka jini mwanza Huyu ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo Kutoka kliniki ya afya Ya mapenzi jijini mwanza Na, na kuwepo hapa kila siku ya jumatatu na marudia ya kipindi ya nakuwa siku ya jumatano Na naingia kwenye mungu ya maswali Maswali nitakwa ya wajibu ni maswali ya kipindi cha wiki iliyopita